Em 2022 vimos várias soluções de side pods na Fórmula 1 e hoje vamos falar um pouquinho sobre eles. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre side pods aproveitando uma matéria excelente do motorsport.com assinada pelo George Piola, que é sempre muito bom nas suas análises. Então eu já peço para você que ao final do vídeo passe lá na matéria original dessa força aos criadores do conteúdo base. Estarei pegando as informações dessa matéria, estará aí na descrição. E sem mais delongas, vamos então incrementar a nossa playlist de análise técnica. A Fórmula 1 tem sim recentemente feito muito esforço para minar ou pelo menos limitar o que as equipes podem desenvolver, e muitos temiam que por conta desses limites a Fórmula 1 viraria algo como uma Indy em que os carros são basicamente iguais. Só que em 2022 ficou muito claro que isso não aconteceu e tivemos várias soluções, não somente de side pods, mas os carros no geral são bem distintos e no side pods nós temos algo primordial. Os side pods são extremamente importantes para a aerodinâmica do carro e pode significar aquele décimo a mais ou a menos em relação aos seus competidores. Inclusive é uma das áreas mais copiadas na história da Fórmula 1 e de 2017 a 2021, por exemplo, as equipes olharam muito para a Ferrari que tinha uma solução bem interessante. Partindo disso, vamos falar da CIS. A CIS basicamente é uma sigla em inglês para aparas de impacto lateral. A Ferrari teve a ideia de posicionar a CIS mais abaixo do que o normal, alojada dentro da carroceria e isso melhoraria as condições de fluxo local, ao mesmo tempo em que permitiria uma entrada lateral mais rasa. Só que a FIA não deixou isso acontecer e rejeitou esse tipo de CIS mais baixo. As CIS representam uma oportunidade, já que quando consegue encontrar o meio termo perfeito, você pode ajudar a desbloquear mais performance, algo que é obviamente importante, ainda mais considerando que é uma parte do carro que não deve ser muito mexida ao longo da temporada. Qualquer mudança no conceito ao longo da temporada geralmente dá dor de cabeça, que é o que aconteceu com Aston Martin, Williams, McLaren, que foram modificando seus conceitos ao longo do ano e nós vimos que curiosamente Aston Martin sofreu bastante até encontrar um ponto pelo qual melhorar, a Williams foi a pior equipe da temporada e a McLaren oscilou bastante também. A Mercedes, por exemplo, teve um posicionamento de CIS dentro da própria carenagem, enquanto o resto do Zero Pod, ou do Side Pod Zero, se agarrou mais firmemente à linha central do carro. Por isso a Mercedes conseguiu fazer o carro mais magro, você vê que ele não simplesmente tem essa entre aspas ausência do Side Pod, mas inclusive a parte traseira do carro é mais estreita, tendo como contribuição justamente essa questão do CIS. Na imagem que você está vendo agora você consegue ver justamente isso, a traseira da Mercedes é sim mais magra, só que não é tão simples assim, existem desafios a nível de design do chassi, já que você precisa passar pelo teste de impacto de homologação. Só que há uma clara vantagem aerodinâmica que supera qualquer comprometimento estrutural ou de peso já que várias equipes estão buscando seguir conceitos de CIS dessa forma. A Mercedes quando coloca o side pod zero, por exemplo, ela vê sim no simulador uma vantagem clara em termos de performance e isso a leva a ampliar essa vantagem com esse conceito de CIS que já vinha sendo utilizado pelas demais equipes, então ela junta o útil ao agradável não tendo que mudar determinadas estruturas. Por mais que em 2022 várias soluções de side pods tenham aparecido, é natural que as equipes comecem a convergir para um estilo preferido, porque é aquele que vai te gerar mais performance. Pelo visto o da Red Bull é o mais interessante, ele tem um estilo de rampa que visa o downwash e surgiu como favorito já que várias equipes fizeram mudanças para esse formato por oferecer uma maior janela de manobra a um custo de desenvolvimento mais baixo. A nível de curiosidade o downwash é quando o ar passa pelo aerofólio e tende a retornar à sua posição e estado originais. A questão do teto orçamentário é crítica 
por conta das restrições que você tem de túnel de vento, de CFD e de dinheiro. Por isso, você ter o conceito que mais te agrada em termos de performance e aí também de financeiro, acaba sendo a escolha certa. Outro ponto que influencia na cópia das equipes é que a Red Bull estava lá na frente, era a atual campeã, naturalmente acaba sendo aquilo que as demais querem copiar. A AlphaTauri, por exemplo, iniciou a temporada com uma solução similar da Red Bull, só que menos detalhada, o que mostra que é um fator importante, mas não é o mais importante e o carro não depende somente disso. A Alpine começou também com o design de rampa de downwash e continuou otimizando essa solução incorporando ainda elementos do design da Ferrari naquele estilo banheira. Enquanto isso, Aston Martin, Williams, McLaren foram por um caminho do side pod com rampa para downwash ao longo da temporada, ou seja, eles estavam indo mais próximos da Red Bull. Um ponto interessante e único da Red Bull no seu side pod foi o uso de uma entrada em forma de concha, com uma parte superior aberta para dar mais espaço para o fluxo de ar, abrindo caminho para uma entrada menor, afastada da pista inicial que está sendo criada. Isso também gerou uma espécie de lábio para dividir a passagem do fluxo de ar antes de encontrar uma passagem segura ao longo da lateral do side pod. É algo que a McLaren não conseguiu adotar totalmente, por exemplo, mas foi nessa direção com uma atualização no GP de Singapura. A Ferrari conseguiu colocar em prática o seu conceito da banheira também utilizando as tais guerras de resfriamento na carenagem e nenhuma outra equipe conseguiu fazer algo tão eficiente ou tão próximo. As guerras foram colocadas para que o calor interno que é jogado para fora pudesse se juntar e trabalhar junto com o fluxo de ar externo para melhorar a passagem de ambos para a traseira do carro a equipe achou melhor fazer pequenas alterações geométricas ao longo da temporada para aprimorar esse conceito. Somente a Haas fez algo parecido porque é uma equipe que já iniciou a temporada com esse conceito, mas parece que é algo muito complexo de fazer, portanto o que nos dá como indício é que a Red Bull criou um conceito que é eficiente, barato e é mais fácil de copiar do que o da Ferrari, que talvez você tivesse que gastar mais recursos para imitar o da Ferrari. A Ferrari então vai ser meio que pioneira nesse sentido e ela deve manter o seu conceito e deve desenvolver esse conceito. O bom de você estar sozinho no desenvolvimento de um conceito é que provavelmente se você achar algo muito diferente vai ter um ganho de performance que as demais não têm. Vídeo exemplo da Mercedes, por exemplo, que também pode vir a ter um desempenho melhor por conta do side pod zero. Mas essa é a matéria do Giorgio Piola lá no motorsport.com, excelente, recomendo você ir e ler com calma para você ver com mais detalhes as imagens e então eu quero saber a sua opinião. O pessoal vai convergir mesmo? A história da Fórmula 1 nos mostra isso? Ou você acha que alguém vai tirar um coelho da cartola? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!